നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആമേസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബനാന ബോൾസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബനാന ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആണ്ടും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാര ഞാൻ നല്ലപോലെ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പഴം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ മൂന്ന് ഏത്തപ്പഴം ആണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത്തപ്പഴത്തിന് പകരമായിട്ട് റോബസ്റ്റ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പഴം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തപോലെ എല്ലാവരും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം പഴം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി വടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ മിക്സിയിട്ട് ചാറിയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള പഴം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വടിച്ചു വെച്ചെടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ ഒരു കപ്പിലാണ്ടോ ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കട്ടകളില്ലാതെ തന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പഴത്തിൻ്റെ ആ നനവിൽ തന്നെ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സായി കിട്ടും ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് പഴമാണല്ലോ എടുത്തിരുന്നത് അതിന് ഈ ഒരു കപ്പ് എന്ന പരുവം കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എന്ന പരുവം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഒരുപാട് ലൂസായി പോകണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടൂല്ല അങ്ങ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇത്തിരി ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഒരുപാട് കട്ടി കൂടുകയും വേണ്ട കുറയും വേണ്ട ആ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഓയില് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം ചൂടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മുടെ ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ റൗണ്ടായിട്ട് ബോൾസ് പോലെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പൊടി ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബനാന ബോൾസ് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട്
എന്താ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്താൽ അറിയാം അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഈ ബനാന ബോൾസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന